可有打听到什么？打听到了，汤大人跟随四殿下去觐见皇帝，四殿下被封为场王，汤大人也擢升为黄泉关主将，不日即将开拔前往黄泉关。朕初哥哥要去黄泉关，是，汤大人荣升了。我就不明白了，为何汤大人与四殿下都去了皇宫，独独咱们公主留在馆驿里？这祝年与大周素来交好，难道大周皇帝不应该第一个召见咱们公主吗？不许胡沁，这些都是圣意。其实你我能揣度的。臣参见陛下，陛下免礼。正以论功行赏，苏七，你等可还有未尽之事？正要向陛下讨旨，看来已经商议过了。是，详细商议过了，只差联姻置办的几件事情，还要陛下示下。头一件就是提兰殿下，殿下金尊玉贵，居馆驿不便。哦，那就今儿晚些带进宫里来吧。他缺什么，短什么，让他们去置办。呃，陛下的意思是？他不就差行礼入宫了吗？没有封号，未行大婚之礼，这样行礼实在不合礼法。那就给他个封号，册他个殊荣妃，一切从简。陛下，这怎么？苏清对朕的安排有异议。臣万死，臣这就禀旨去办。陛下旨意到，请殿下接旨。提兰接旨。陛下有旨，册封祝念公主科洛尔提士为殊荣妃，即刻入宫，一切从简，钦此。公主，这大周皇帝分明是藐视咱们祝念。公主，您得拿个主意啊。黄泉关主将汤前自求见。见过殿下。殿下，入宫的事儿，臣已经知道了。入宫的旨意，为何下得这样急？大成皇帝这样的安排，是对我，或者是祝年有何不满吗？殿下，你一定要振作。如今雷州一片乱象，泥华罗、吐火鲁，皆对祝年虎视眈眈。祝年一贯只靠大征，只靠陛下。宫中处处阿杂，陛下恩威难测，你一定要效仿子瞻殿下，得到陛下的心，懂吗？我辞职，你对我说这些话，是为了我好。公主，宫里的仪官内侍们来了。轩，准备入宫搞什么？见鬼了！呃，呃，不是陛下，呃，奴婢看陛下今儿有雅兴，呃，这不想去给陛下弄盘烟梅子下酒吗？你做事倒是玉帖，正要赏你，呃，赏你一百棍子，啊，治治你这个撒谎谄媚的毛病。
，陛下圣明，奴婢，奴婢在陛下面前就是个呃灌满水的猪虽跑脆的，您踢一脚，奴婢，奴婢就碎了。有话就说吧。呃，回禀陛下。呃，舒荣妃一直在殿外候着呢，您不通传，她一直站了半宿了。寻她进来。哎，宣舒荣妃。祝您，科勒尔提示，参见陛下。无礼！你眼里只有朕，却又把皇后置于何处啊？是，放肆！自以为还能获得这祝念部的持乎？祝念，科勒尔提提兰，参见陛下。参见皇后。这戴着头纱面纱，也是祝念部的规矩。按照祝念婚嫁习俗，提兰。已是陛下的后妃，第一次面圣，是要当着圣上的面揭去这造杀。无趣。这是什么？陛下，这是臣妾母族神圣吉祥之物，自小得了它，便一直带着。祝娘望君，这次当真用心了。你叫什么名字？提兰。提兰。